안녕하세요 정우철의 아트터치 도슨트 정우철입니다 오늘은 여러분이 한 번쯤 들어봤을 화가 이야기를 가져왔는데요 바로 행복을 그린 화가 르누아르입니다 인상파를 언급할 때면 모네와 함께 아마 가장 많이 등장하는 화가가 아닐까 싶은데요 이 둘은 실제로도 친했습니다 야외로 나가서 함께 그림을 그리기도 했죠 그런데 그림은 비슷할 수 있지만 조금 차이가 있는데요 모네가 풍경에 집중했다면 르누아르는 인물에 집중했다는 겁니다 그 중에서도 요즘으로 말하면 훈남 훈녀들 셀럽들의 썸 타는 모습을 많이 그렸죠 먼저 그림을 한점 볼까요? 르누아르의 대표작이죠 물랑드라 갈레트입니다 물랑드라 갈레트는 카페 이름인데요 그림 속 배경은 그곳의 야외 무대의 모습이죠 춤을 추거나 서로에게 관심을 표하며 즐기는 행복한 순간을 그렸습니다 햇빛이 나무들 사이를 파고들면서 사람들을 비춰주고 있죠 당시 사람들의 행복한 감정이 지금도 전해지는 것 같습니다 르누아르는 사람들의 즐거운 일상을 그리면서 행복은 먼 곳에 있는 게 아니라 주변 가까이에 있다는 것을 보여주려 했습니다 그런데 사실 르누아르의 인생이 그림처럼 밝기만 했던 것은 아닙니다 누구에게나 말하지 못하는 아픔이 있듯이 그에게도 고통의 순간들은 있었습니다 하지만 그림만큼은 행복만 담길 바랬던 거죠 그에게는 어떤 사연이 있을까요? 르누아르는 1841년 프랑스에서 태어났습니다 그의 집은 굉장히 가난했는데요 그 때문에 10대 초반부터 이 도자기 공방에서 일을 해야 했습니다 그림에 관심이 많았던 그는 일하는 동안 대생을 배우기도 하고요 미술관에 놀러 다니면서 거장들의 그림을 즐겨 봤습니다 이후 공방을 나와서 본격적으로 그림을 그리게 되는데요 이때 들어갔던 화실에서 모네, 피사로, 바지유 등 후에 인상파 화가로 활동하게 되는 친구들을 만나게 되죠 이들은 함께 다니며 밖에서 그리는 것을 즐겼는데요 그래서 그들을 밖에서 빛을 받아 그린다 하여 외광파라고 부르기도 했습니다 그렇게 그림을 그리던 르누아르는요 1870년에 일어난 프랑스 프로이센 전쟁에 참전하게 됩니다 이 전쟁에서 안타깝게도 친구인 화가 바지유를 잃게 되었죠 아마 이 전쟁에서 바지유가 사망하지 않았더라면요 훌륭한 인상파 화가로 기억됐을 겁니다 그가 르누아르를 그린 작품도 남아있죠 어떤가요? 의자에 앉아서 고민하고 있는 르누아르의 모습입니다 르누아르는 전쟁이 끝난 후에 이 전쟁에 대한 두려움, 죽음에 대한 공포 속에서도 끊임없이 그림을 그렸습니다 그런데 독특한 건요 캔버스에는 여전히 빛이 가득했죠 그의 그림은 여전히 화려하고 빛났습니다 르누아르는 이렇게 말합니다 그림이란 즐겁고 유쾌하며 예쁜 것이어야 한다 그는 자신이 겪은 아픔, 주변에 일어나는 슬픔은 캔버스에 담기 싫었나 봅니다 그러면 또한 점의 그림을 볼까요? 그네라는 작품입니다 화창한 여름날 여성이 그네를 타던 중이었는데요 그녀 앞에 한 남자가 나타나 말을 겁니다 그네를 타던 여성은 수줍게 얼굴이 붉어졌죠 왼편에 한 남자와 어린아이가 이 장면을 재밌게 쳐다보는 것도 관람 포인트죠 나무 그늘 사이에 따스한 햇빛과 부드러운 붓터치로 이 젊은 남녀의 대화 그것을 바라보는 인물들을 통해 기분 좋은 하루의 편안함을 표현하고 있습니다 이렇게 르누아르의 그림은요 보는 것만으로 미소가 지어지는데요 르누아르의 그림들은 다른 인상파 그림들과 마찬가지로 비평가들에게 많은 비난을 받았습니다 하지만 우리가 알다시피 프랑스 회화는 곧 인상파의 손을 들어주게 되죠 르누아르는 이미 50대가 됐을 때 거장의 반열에 올랐습니다 하지만 모든 것이 평탄할 것만 같았던 노년에 안타깝게도 큰 시련이 찾아옵니다 그를 괴롭혔던 것은 류머티스성 관절염이었습니다 뼈가 뒤틀리는 심한 통증이 찾아오게 되는데요 50대 초반부터 본격적으로 시작된 이 병은 계속 악화되면서 60대가 접어들었을 때 결국 수족마저 쓸수 없게 되었죠 나이가 들수록 르누아르의 그림은 장밋빛이 더해져 갔으나 사실 몸의 병은 점점 더 심해져 갔던 거죠 그럼에도 그림에 대한 집념을 끝까지 놓지 않았습니다 그 무엇도 그림에 대한 열정을 막을 수는 없었죠 결국 붓과 손을 끈으로 동여매고 그림을 그릴 정도였습니다 그의 열정은 많은 이들이 존경할 정도였는데요 놀라운 것은요 당시의 그림을 봐도 그의 아픔이 전혀 나타나지 않는다는 것입니다 르누아르의 후기 작품인 피아노를 연주하는 소녀들입니다 어떠신가요? 
피아노를 연주하는 소녀들의 모습에는 여전히 일상의 편안한 행복이 담겨있죠. 그에게 그림은 아픔을 이겨낼 수 있는 유일한 삶의 모든 것이었습니다. 어느 날 르누아르를 찾아온 친구가 그를 바라보며 질문했다고 합니다. 왜 그렇게까지 힘들게 그림을 그리냐? 그리고 그 답은 르누아르가 그림을 통해 평생 동안 하고자 했던 말이 아닐까 생각되는데요. 고통은 지나가지만 아름다움은 영원하다네 였습니다. 르누아르의 작품은 보는 일을 즐겁게 하는 그림, 눈을 즐겁게 하는 그림입니다. 보는 순간 기분이 좋아지죠. 그리고 그 르누아르의 신념이 지금까지도 우리에게 전해지고 있습니다. 그림이란 사랑스럽고 즐겁고 예쁘고도 아름다운 것이어야 한다. 라는 그의 마음이 담긴 그림들은 지금도 우리를 위로해 주죠. 아마 이것이 그가 시대를 초월해 사랑받는 이유가 아닐까 싶습니다. 재밌게 들으셨나요? 그럼 다음에도 그림 속 숨겨진 화가들의 이야기로 찾아오겠습니다. 지금까지 정우철의 아트터치 도슨트 정우철이었습니다.